ಬೈ ಟವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬೈ ಚೋಸಾಲುಕಾಸ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಾನು ಅಲ್ವಿಂದ ಅಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲಾರಿಯವರು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಏನು ವಿಚಾರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಭಾರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೊತ್ತಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಹರ್ ಕುಂದರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡುಪಿ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟ್ಪಡಿ ಲಾರಿ ಟೆಂಪೋ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ತಮಗಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲಿತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ನೀವು ಕಟ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವಂಥ ಜನ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ಪುನಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಅದು ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಆ ನೆನಪು ಬರದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ವಿನಃ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೂರ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆದೇಶ ಅಂದರೆ ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಾರಿ ಮಾಲಕ ಇವರು ಕೂಡ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರು ಅವರಿಗೂ ಏನು ಆದೇಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ತರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆದರೂ ಆಯ್ ಎಸ್ ಆ ಆಯ್ ಎಸ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ನಮ್ಮಂದ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಘ
ಮರಳು ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮರಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರೋಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡದೆ ಬೇಡ ಈಗ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ನಡೀತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಳೆಗಾಲ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಷಾಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವಿವೇಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಇವರು ನಾವು ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಜನ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದುರಹಂಕಾರ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ನಾನು ಈ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಿವೇಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಇವರು ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಡವರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಗಟ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗಾಡಿಯ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪುನಃ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಚೋಳ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಹೊರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಬರೆ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನೇ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಈಗ ಈ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ನಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಎಲ್ರೂ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಎದ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಕಟ್ಟುವಂತ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇಡುವ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇರುವುದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಮೊದಲನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತ ಅದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ನಾನೊಂದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಈಚೆ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಹನ ಮಾಲಕರು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಮಾಲಕರನ್ನ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಇರ್ಬೋದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನವರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೆಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರದಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ ಇದು ಬೇಡ ನೀ ತಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ತಾವು ಸಭೆಗೆ ನಡೆಸಿ ನೀವು ಆಯೋಜಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾರು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನೀವು ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಂತೆನೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆದಾಗಿದೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಮನೆಯವರ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮನೆಯವರು ಅವನಿಗುಂಟು ಇವನಿಗಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಳೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಇವತ್ತುವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬಂದ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೌದೌದು ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಲೋಕಾರೂಢಿ ಜನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ ನಾನು ಕೇ ಜನರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಕೇಳುದಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪದ್ದೆ ಬೇಕಾ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನವರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಐವತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನೂರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯೋಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕುಂದರ್ ಅವರೇ ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇವ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೋಗಿ ಡಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಐದು ಶಾಸಕರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಸೊಬಗು ನೋಡುವವರು ಇದ್ದಾರ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಳು ಬಂದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮುಳ್ಳೆಗಿಟ್ಟು ತರ್ಪಲ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾವು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮರಳು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಈಗ ಪಾಚಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮರಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ನಾವು ಮೋಟಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಕಾಲರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗೆ ಅವರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಗಾಡಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಪುನಃ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೇನೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿದೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಲೋಡ್ ವಿತ್ ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದೇಶ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾಲಕರು ಚಾಲಕರಾ
ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂತು ಡ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇದ್ದ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಡಬಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಗಾರ ಈ ಚೂರು ಪರ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರ ಅಡೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಇವರು ಏಕಾಏಕ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಬಡವನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಶಾಪ ಸಾಕು ಸರ್ ಇವರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಇನ್ನು ಶಾಪ ಸಾಕು ನೀವೀಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನಾವು ಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವ್ದೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಸೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚೊತ್ಕೊಂಡು ರಾಜಿ ಕೆಲ ರಾಜಕೀಯ ವಂಚಕರಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ನವರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ವಂಚನೆ ವಂಚನೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀನ್ ನನಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗುರ್ತಿಸಿ ನನಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಬೇಡಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿರಾಮ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ Vadiraj Math Education Trust one among super 30 engineering colleges of Karnataka providing transparent and attractive academic environment with excellent state of the art infrastructure central library well equipped lab transport facility training and placement cell and government private scholarship scheme for backward students admissions open for contact us Shri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management.
ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಡೆಯ ದಿನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಫೈನ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಇವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಶಾಪ ತಟ್ಟದೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ದುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿಟ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಅಂದರೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ರೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೇರಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೊಯಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಇವರಿಂದಲೇ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರನ್ನೇ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇ ಅಂತ ಹೌದು ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದರಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಇದೇ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಕೊಡೆ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಿರ ಕೊಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಕೊಡೆ ತರಬೇಕು ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿ ಅದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಲಾಬಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ನೀವು ಅದ್ರಿಂದ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪದ ಬಳಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಓಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಇಲಾಖೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಓದವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸಭೆ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಣಿ ಕರೆದಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದು ನಮ್ಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಅದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಯ್ಗೆನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮರಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮರಳು ಮರಳು ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಯಮ ಅದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುದು ಅದು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಳೆ ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮರಳು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಂದು ಈಗ ನೀವು ಆರ್ ಟಿ ಓ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಯ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ನ
ನೋಡಿ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನೀವು ಐ ಎಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ನಾನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಿ ಬೇಕದು ಏನ್ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಧನಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಇರುವಂತ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇವರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ರಾಣೆ ಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಣೆ ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದವರು ಇವತ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಾಳೆ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಪಿಡೇವಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ ಹೌದು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಉಪ ಖನಿಜ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾರಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಭ ಏನೇ ಇದ್ರು ವರಮಾನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲಾಖೆನೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿರ್ವಹಣಾ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ತಂದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಆದರೂ ದುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಲಾರಿ ಅವರು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಮರಳು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಇದು ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದ ಸರ್ ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನೇ ಏನೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಯ್ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್
ಶೋರೂಮ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ನಮ್ಮದೀಗ ಫೋರ್ ನೋಟ್ ಇವಾಗ ಬಂದಂತ ಫೋರ್ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ತನಕ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಇದ್ದೇನೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತೇನೆ ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದು ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉಡುಪಿಯವರು ಕರಾವಳಿಯವರು ಈ ಬದಿ ಭಾಗದವರು ಆದೇಶ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡುವವರು ಸಾಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರಾವಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುವವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟುವವರು ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಈಗ ನೀವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ತೀರಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಂತವ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಮಾರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಈ ಏನಾರು ಆದೇಶ ಇನ್ ಪಡಿದೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೋಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಬದಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಬಂದಾಯ್ತು ಮರಳು ಬಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಪುನಃ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುನಃ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಪುನಃ ಮರಳಿಲ್ಲ ಮರಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅವರವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾ ಈಗ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಿವೆ ಹಾಫ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಟ್ಟೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಕೂಡ ಇದು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನವರು ಪಾಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ ಗಾಡಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ ನ
ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ರಗ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಸಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ 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 ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೋಮ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆಂದರೆ ಈಗ ಇವರದ್ದು ಏನು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಲೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಏರುವಾಗ ಇವರು ಮಲಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಾಗ ಮಲಗಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಮಲಗಿತ್ತು ಇವರು ಯಾರು ಶಬ್ದ ತೆಗೆಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆಗೆದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಕಿವಿಗೊಡುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಇವರು ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಇದು ಒಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಇದೆ ಏನು ಇದೆ ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೋವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಬ್ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತಾಡುದಲ್ಲ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ತಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಲಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಡೀಸಿಲ್ ಏರುವಾಗ ಡೀಸೆಲ್ ಏರುವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಏರುವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಮರಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಒಂದ್ ನೂರ್ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಆಯೋರು ಆಲ್ವಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಿವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಜ್ಜರ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏರುವಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗ ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು ಮಾತನಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾದ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಘು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಹರ್ ಕುಂದರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುವ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವ್ದು ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಸರಿ ನಮಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾವು ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ರದ್ದು ಪಡಿಬೇಕು ರದ್ದು ಪಡಿಬೇಕು ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳ ವಾರ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಜರುಗಿಸಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಅವನು ಆದರೆ ಈ ಮೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಾರ್ದು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಏನು ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸು ಗಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಕರೆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಬಂದು ಸಭೆಗೆ ಅಗೌರ ತೋರ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮುಂದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ ನಾವು ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ನೋಡುವ ಸರಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕಂಪನಿಯವರ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಹಾಕುವುದು ಇದು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಇಟ್ಟದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದನೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಾರಿಯವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ತಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾದರೂ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ರು ಚಿರಋಣಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ದೈಜುವಳ್ಳಿ ಅವರು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇದು ಇಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ